Forsæbning af et fedtstof Formål Formålet er at bestemme et fedtstofs gennemsnitlige molar masse, det gennemsnitlige antal C-atomer i fedtsyradikalerne og fedtstoffet forsæbningstal ved en rent kvantitativ forsæbning. Teori I denne øvelse analyseres vi to kære. Det antages af øvrigt i det består af triplet det vil sige fedtstoffer med følgende opbygning. Radikalerne R1, R2 og R3 kan være ens eller forskellige, og de varierer fra molekyle til molekyle. Fedtstoffer er altså i virkeligheden en blanding af mange forskellige fedtstoffer. Det er, fedtstof, det er forsøgets formål at bestemme fedtstoffer skal snit i en meget masse, hvor det er muligt at forregne det gennem snit i antallet karbonatomer i radikale grupperne. Forsøget starter med at afveje en version af fedtstoffet med agtet. Cirka 2. Der tilsættes 25 ml af et rent koncentreret opløsning af KH i etanol. Blandingen glås, hvor ved fedtstoffet så ses, så det kan ses på fedtet. Der anvendes overskyd øh, af KH. Efter forsæbning besøger man overskyet ved citrering med HCl. Desuden citrerer man 25 ml af KH-opløsningen for at bestemme, hvor meget KH der er anvendt til forsøget. Af de to citrerresultater kan man da let beregne fedtstofforbrug af KH, hvor ofte man kan finde fedtstoffets molar masse. Kun del af den tilsatte KH-mængde forbruges til forsæbningsreaktionen, altså anvendes der overskud af KH. Efter forsæbning bestemmer man overskud af KH ved syre med HCl. Desuden træder man en anden 25 ml portion af KH-opløsningen for at bestemme, hvor meget KH, der er i alt anvendt til forsøget. Ved at trække de to til tre resultater fra hinanden, får man fedtstoffets forbrug af KH. Via stofmængdeforholdene og reaktionsskemaet overfor, kan man derefter regne sig frem til stofmængden end af fedtstoffet. Til slut kan fedtstoffets gennemsnitlige molar masse beregnes. Omkring 2 gram vindrukerne olie afvejes med 0,01 gram nøjagtighed i en 500 ml rundbundet kolbe. Med pipette tilsættes 25 ml af en opløsning af KH i etanol. Desuden tilsættes pimsten. Kolben spændes op i tativ og anbringes i en varmekappe. Anbring en svaler i kolben, som du vil se her på den her figur. Kølevandet skal kunne løbe langsomt gennem svalerne. Kolbens indhold koges sagte i ca. 20 minutter ved opvarmning i varmekappen. Hvis det er vanskeligt at regulere opvarmningen, kan kolben kort vej hæves 0 mm over varmekappen. Pas på med for kraftig opvarmning. Ventetiden til 25 ml på opløsningen med 0,5 under HCl indholdende fedoxidin som indikator. I det omslaget, som sædvanligt bestemmes med en drogsnakkel. Denne titrering vil vi kalde første titrering. Når forsætningen har kogt i cirka 20 minutter, titreres koldens indhold på tilsvarende måde med 0,5 mol HCl anden titrering. Da koldens indhold formentlig er gult, viser ekvivalenskundet sig som et farveskift fra rød til gul. Kolben skal ikke afkøles inden titrering. Vores resultater kan ses på billedet. Vi har kendskab til volumen, når vi trækker første og anden titræring fra hinanden, og vi har kendskab til koncentrationen af saltsyren. Så ud fra disse oplysninger, så kan vi så finde ud af, hvor stor en stofmængde HCl-forskellen udgør. Og det gør vi ved at bruge denne formel her. Så indsætter vi vores tal og regner resultatet ud. Stofmængden i det afvejede fedtstof findes ved formelen Stofmængden for fedtstoffet er lige med stofmængden for forskellen, divideret med 3. Og divideret med 3, fordi at fedtstoffet og KH reagerer i forholdet 1 til 3. For at beregne fedtstoffets gennemsnitlige molar masse, så bruger vi denne formel. Vi kender massen af fedtstoffet som 2 gram og vi har beregnet stofmængden af fedtstoffet til at være 0,01983 mål. Dette indsætter vi så i vores formel og får følgende resultat. Først kigger vi på fedtmolekylet til 2 og regner det molar masse ud. Vi kan se, at molekylet indeholder 6 O-atomer, 6 C-atomer og 5 H-atomer. 
Dette ligger vi sammen for at få 173,1 gram per mol molarmasse. Øhm, når vi skal anvende molarmassen for fedtmolekylet sammen med den målte molarmasse til at finde molarmasse for de tre fedtsyreradikaler R1 plus R2 plus R3, skal man trække molarmassen af fedtstoffet fra den målte følgende form følges. Monarmasse for fedtsyreradikaler er lige med monarmasse for fedtstof minus monarmasse for fedtmolekylet. Vi har regnet ud fedtmolekylet til at være 173,1 gram per mol, og fedtstoffet til at være 1008,403 gram per mol. Dette indsætter vi i formlen. Monarmasse for fedtsyreradikaler er lige med 1008,403 minus 173,1 for at få 835,303 molarmasse eller molar øh, For at finde den gennemsnitlige molarmasse for et enkelt fedtsyre radikal bruger vi formlen molarmasse radikal er lige med molarmasse fedtsyre radikal øh, divideret med 3 Vi dividerer med 3, da der, der, der er 3 fedtsyre radikaler Eftersom vi har regnet fedtsyreradikatet til 835,303 molar, sætter vi det ind i formlen. Molarmasse radikal er lige med 835,303 molar, divideret med 3 for at få resultatet 278,434 molar. Vi tager den molar masse, som vi har uregnet, og vi dividerer den med 14, da karbonatom er bundet til to atomer og har en molar masse på 14 gram om mål. Det sætter vi så ind i den her ligning, og får følgende resultat. Da vi har fået 19,88, siger vi, at der er ca. 20 karbonatomer, hvilket passer meget godt, da fedtstoffet skal have et lige antal karbonatomer. For at finde forsæmingstallet, skal vi bruge den beregnede stofmængde N, som vi fik i opgave 1. Stofmængden er 0,00595 mol. Derefter regner vi den molarmasse ud fra KH, som set nedenunder. Så skal vi udregne massen, da vi kender både stofmængden og den molarmasse, kan vi bruge formlen. Massen for KH er lige med forskellen for stofmængden gange med den molarmasse for KH. Det kan man se gjort nede nu. <coughs> ja, på billedet. For CV-tallet findes nu ved at bruge formlen. For CV-tallet er lige med molarmasse for KH og massen af fedtstoffet. Så indsætter vi vores tal. Og så får vi, at for er lige med 333 mg over 2. Er lige med 166 mg KH og 1 gram fedtstof. Øh, vores forsæmningstallet er beregnet til 166 mg, hvilket ikke er så godt, så det skal ligge ifølge tabelværdierne inden for 176 til 192. Vi har valgt at lade være med at sammenligne med andre fedtstoffer, fordi at vores forsæmningstallet ikke ligger inden for tabelværdien, men det ligger lavere. Hvis et fedtstof har et stort forsæmningstal har det et stort forbrug af KH ved forsæbning. 1 gram af fedtstof må derfor udgøres af relativt mange molekyler, hvilket vil sige, at molekylerne i fedtstoffet er meget små. Til fejlkilder har vi, at øh, en fejlkilde kan være, hvis der er afdeles forkert, eller hvis til trækken ikke er lavet korrekt. Vi kan ud fra vores beregnede resultater konkludere, at vi får bestemt fedtstoffets gennemsnitlige molar masse til 1008,403 molar. Vi fik dernæst bestemt det gennemsnitlige antal C-atomer per radikal til 20 C-atomer. Vores beregnede forsætningstal på 166 mg KH over 1 gram fedtstof passer ikke så godt, da den ligger under tabelværdien, vi har fået oplyst.